வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்டம் அரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் கடலூர் அருகே வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்படும் பகுதிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஆய்வு மழைக்காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மீட்புப் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் பதினெட்டாயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து நாசம் முறையாக பராமரிக்க மதுராந்தகம் பகுதி விவசாயிகள் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் அழகாக பூத்து குலுங்கும் இளம் சிவப்பு புரும்ஸ் மலர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசிப்பு சிவன் மலை ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் செம்மன் வைத்து சிறப்பு பூஜை மண் வளம் பெறும் மண் சார்ந்த தொழில்கள் தழைத்தோங்கும் என பக்தர்கள் நம்பிக்கை நவராத்திரியையொட்டி பூம்புகார் விற்பனை நிலையத்தில் கொழு பொம்மைகள் கண்காட்சி தொடக்கம் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு பொம்மைகளை வாங்கிச் செல்லும் பொதுமக்கள் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளையொட்டி தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கலந்து கொண்டார் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்று பத்தாவது பிறந்தநாளையொட்டி தூத்துக்குடி எம்ஜிஆர் திடல் விவிடி சிக்னல் அருகே மாவட்ட செயலாளர் செல்லப்பாண்டி தலைமையில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் தமிழக விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கலந்து கொண்டு பேசினார் இதில் தமிழக அரசு டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி தளவாய் சுந்தரம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் அருகே வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படும் பகுதிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி சுற்று வட்டார பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் நிகழ்வாண்டு பருவமழையை எதிர்கொள்ளவும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வருகிறது அதன்படி பேரிடர் காலத்தில் மீட்புப் பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட வசதியாக அரக்கோணத்திலிருந்து துணை கமாண்டர் அப்துல் கனி தலைமையில் பதினைந்து பேர் கொண்ட பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் கடலூர் மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளனர் அவர்கள் பூதம்பாடி கல்குணம் மறுவாய் ஓணாங்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் வெள்ளக்காலங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பொதுமக்களிடம் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர் வேலூர் சிறார் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் முதன்மை அமர்வு மாவட்ட நீதிபதி நசீமா பானு திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் உள்ள உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்ற வளாகத்தில் சிறார் சீர்திருத்த பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இந்த பள்ளியில் முதன்மை அமர்வு மாவட்ட நீதிபதி நசீமா பானு திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது அங்குள்ள ஆவணங்கள் பாதுகாப்பு அம்சங்களை நேரில் பார்வையிட்ட நீதிபதி அடிப்படை வசதிகள் குறைபாடுகள் குறித்து சிறார்களிடம் கேட்டறிந்தார் இதைத் தொடர்ந்து குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றங்களிலும் நீதிபதி நசீமா பானு ஆய்வு நடத்தினார் திருச்செந்தூரில் உள்ள சந்தையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் பகத்சிங் பேருந்து நிலையம் அருகே காந்தி தினசரி சந்தையில் உள்ள பழைய இரும்பு பேப்பர் கடையில் திடீரென தீப்பற்றியது தீ மளமளவன அடுத்தடுத்த கடைகளுக்கும் பரவியதால் பத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகள் தீயில் கருகி நாசமாகின இதையடுத்து சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பார்வையிட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஆறு கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கி ஆறுதல் கூறினார் மதுராந்தகம் அருகே அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் உள்ள சுமார் பதினெட்டாயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகின்றன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே குருக்குளம் கிராமத்தில் சுமார் ஐம்பத்தோரு நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் உள்ளன மதுராந்தகம் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள் தாங்கள் அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை இந்த கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர் அவ்வாறு பெறப்பட்ட சுமார் பதினெட்டாயிரம் நெல் மூட்டைகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன இவை அனைத்தும் தற்போது பெய்து வரும் மழையில் நனைந்து நாசமாகி வருகின்றன எனவே நெல்மணிகளை வீணாக்காமல் அதனை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் அருகே கொத்தடிமைகளாக இருந்த இருபத்தைந்து பேரை சார் ஆட்சியர் சரையூர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் மீட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் புலியூர் காட்டு சாகை பகுதியில் உள்ள 
கரும்பு வெட்டும் தொழில் மற்றும் செங்கல்சூளை பகுதிகளில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் கொத்தடிமைகளாக பணிபுரிந்து வருவதாக சார் ஆட்சியர் சரயுவிற்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து சார் ஆட்சியர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் அந்த பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அதில் இருபத்தைந்து சிறுவர்கள் கொத்தடிமைகளாக பணிபுரிந்து வந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அனைவரையும் மீட்ட அதிகாரிகள் தலைமறைவான கரும்பு தோட்ட உரிமையாளர் கலியமூர்த்தியை தேடி வருகின்றனர் வெள்ளப்பெருக்கால் ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சியில் சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரத்தை அடுத்துள்ள ஒகேனக்கல் தமிழகத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனால் நீர்வீழ்ச்சியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த இரும்பு கம்பிகளால் ஆன தடுப்புகள் மற்றும் குளியல் அறைகள் சேதமடைந்தன இந்த நிலையில் சேதமடைந்த பகுதிகளை சீர் செய்யும் பணி துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது இதன் காரணமாக நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது பி எஸ் என் எல்லில் பணிபுரியும் தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் ஒன்பதாவது மாவட்ட மாநாட்டில் நூற்றுக்கு மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டத்தில் பி எஸ் என் எல்லில் பணிபுரியும் தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கத்தின் ஒன்பதாவது மாவட்ட மாநாடு நடைபெற்றது இதில் பி எஸ் என் எல்லில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு மூன்றாவது ஊதியம் பெற மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தல் ஊதியத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் கேபிள் செல்லும் பகுதிகளில் தற்காலிக ஒப்பந்த ஊழியர்கள் நியமனம் செய்தல் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீர்மானம் இயற்றப்பட்டது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் அழகாக பூத்துக்குழுங்கும் இளஞ்சிவப்பு புரூம்ஸ் மலர்களை ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர் மலைகளின் இளவரசி என்றழைக்கப்படும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகளை வரவேற்கும் வகையில் சீசனுக்கு ஏற்றால் போல் பல்வேறு வகையான பூக்கள் பூத்து காண்போரின் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் அந்த வகையில் நிகழ்வாண்டு இளஞ்சிவப்பு புரூம்ஸ் மலர்கள் பூத்துக்குழுங்குகின்றன கொடைக்கானல் நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள நட்சத்திர ஏரியை சுற்றி பூத்துள்ள இந்த மலர்களை ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகத்துடன் கண்டு ரசித்தபடி படகு சவாரி செய்து மகிழ்கின்றனர் சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆண்டவன் உத்தரவு படி செம்மன் வைத்து சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயத்தை அடுத்த சிவன்மலையில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உள்ளது இந்த கோயிலில் ஆண்டவன் உத்தரவு என்ற பெயரில் ஏதாவது ஒரு பொருளை வைத்து வழிபாடு செய்வது சிறப்பம்சம் சிவன்மலை முருகனே பக்தர்களின் கனவில் வந்து எந்த பொருளை வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டுமென உத்தரவிடுவதாக கூறப்படுகிறது அதன்படி இதுவரை இங்கு மண் ஏற்கலப்பை நோட்டு புத்தகம் என பல்வேறு பொருட்கள் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்டுள்ளன மற்றொரு பக்தரின் கனவில் வந்து அடுத்த பொருளை சுட்டிக்காட்டும் வரையில் பழைய பொருளே கண்ணாடி பேழைக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு கண்ணாடி பேழைக்குள் வைக்கப்படும் பொருள் தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் பெறும் என்பதும் அந்த பொருளின் மதிப்பு ஏற்றமோ இறக்கமோ பெறலாம் என்பதும் பக்தர்களின் நம்பிக்கை இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரை சேர்ந்த மகாலட்சுமி என்ற பக்தையின் கனவில் வந்ததாக கூறி செம்மன் வைத்து சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது இதனால் மண்வளம் பெருகி மண் சார்ந்த தொழில்கள் தழைத்தொங்கும் என பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் உத்தரவின் மூலமாக இன்றைய தினம் கொடுக்கப்பட்ட உத்தரவின் மூலமாக இந்த மண் மிகப்பெரிய அளவிலே ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் போடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது அதே போன்று விளைநிலங்களுடைய மதிப்பு அதிகமாக உயரும் இந்த மண்ணிலே விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விவசாயிகளினுடைய விலை பொருட்களினுடைய விலை மிக அதிகமாக உயர்ந்து அதன் மூலம் விவசாயிகள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் செம்மண் வைத்து பூஜையாவதன் காரணமாக இந்த வருடம் தமிழகத்தினுடைய எல்லா பாக்கங்களிலும் அதிகமான மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என்று நாம் நம்புவோமாக காரைக்குடி கிணற்றடி காளியம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது கிணற்றடி காளியம்மன் கோயில் உற்சவ விழாவையொட்டி இந்த கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது முன்னதாக வெள்ளி கவச அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய அம்பாள் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டு விளக்கேற்றி அம்பாளை வணங்கினர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வடபத்திர சாயி பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி மாத பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி கருட சேவை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது 
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலுடன் இணைந்த வடபத்திர சாயி பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது இந்த கோயிலின் புரட்டாசி மாத பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான கருட சேவை விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன பின்னர் வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெருமாள் கருட வாகனத்தில் எழுந்தொருளி நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் கன்னியாகுமரியில் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டன விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்து முன்னணி பாஜக சிவசேனா உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டன அந்த வகையில் அகில பாரத இந்து மகாசபை சார்பில் வைக்கப்பட்ட சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சொந்த விலை கடலில் கரைக்கப்பட்டன இதேபோன்று நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு பூம்புகார் கடலில் விஜர்ஜனம் செய்யப்பட்டன திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டையில் இந்து அமைப்புகள் சார்பில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் ஐந்து நாள் வழிபாட்டிற்கு பின்னர் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு செம்பவடன்காடு பாமணி ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டன வத்தலுகுண்டு அருகே பழுதடைந்த பாலத்தை பேராபத்து நிகழும் முன் சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே விராலிப்பட்டி கிராமத்தில் ஆண்டிப்பட்டி சாலையின் குறுக்கே அமைந்துள்ள பெரியோடை பாலம் வழியே நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான கனரக வாகனங்கள் பயணிக்கின்றன அந்த பகுதியின் போக்குவரத்திற்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கும் இந்த பாலம் தற்போது சிதிலமடைந்துள்ளது கட்டப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆனதால் பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவற்றில் விரிசல் ஏற்பட்டு இடியும் தருவாயில் உள்ளது எனவே பேராபத்து நிகழும் முன்பு இந்த பாலத்தை சீர் செய்யும் பணியை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் விரைவுபடுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முக்கியமான இடத்துல இந்த பாலம் இருக்கு இந்த பாலம் கட்டி ரொம்ப நாள் ஆகுது அதாவது தற்காலிக ஓடு பாலம் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அதிகமாக மழை பெஞ்சோன்னு போன மலைக்கு ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி இடிகிற தருவாய் வந்துருச்சு இப்போ வரைக்கும் மாவட்டத்தில் இருந்து அதிகாரி அவங்க வருவாய்த்துறையோ ஊரக வரச்சுரி யாருமே வந்து பார்க்கல ஆனால் இதுக்கு பின்னாடியாவது வந்து ஆய்வு செஞ்சு இந்த உடனே இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணும் அதிகாரி அவங்க வந்து சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீடு தொகை போல் அணைக்கரை கீழணையில் புதிய கதவணை கட்ட கையகப்படுத்தப்படும் நிலத்திற்கும் வழங்க வேண்டும் என அந்த கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் அணைக்கரை கீழணையில் பழுதடைந்த கதவணைக்கு பதிலாக போக்குவரத்து வசதியுடன் கூடிய புதிய கதவணை கட்ட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது இதற்காக கொள்ளிட ஆற்றுப்படுகை விளைநிலங்களை கையகப்படுத்தவும் திட்டமிட்டிருந்தது இந்த நிலையில் விளைநிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டால் அதனை நம்பி வாழும் பதினாறு கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் அரசு இந்த திட்டத்தை மாற்று வழியில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இல்லையெனில் சேலம் எட்டு வழி சாலைக்காக கையகப்படுத்தப்படும் விளைநிலத்திற்கு வழங்கப்படும் இழப்பீடு தொகை போல புதிய கதவணை கட்ட கையகப்படுத்தப்படும் நிலத்திற்கும் வழங்க கோரி அந்த கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் இந்த கதவணை கட்டுகின்ற பொழுது அதாவது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருச்சிற்றம்பலம் வில்லேஜில் இருந்து அணக்கரை வரை எங்களுடைய கொள்ளரை படுகையில் உள்ள விளைநிலங்களை அரசு கையகப்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கிறது 
அதை வந்து எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முழுக்க முழுக்க போகிறது பேட்டமங்கலம் அந்த கிராமத்தில் சுற்றுப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் நிலம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேருக்கு மேலாக அதில் பட்ட நிலம் உள்ளது அந்த இடத்தை எடுத்தால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முழுக்க முழுக்க கெட்டுவிடும் ஆகவே அரசு கூடின வரை அந்த நிலத்தை கையகப்படுத்தாமல் இருக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படி கையகப்படுத்தினால் எங்களுக்கு எட்டு வழிச்சாலை சேலம் எட்டு வழிச்சாலை எந்த அளவுக்கு பணம் தருகிறார்களோ அந்த அளவிற்கு எங்களுக்கு தர வேண்டும் காட்பாடியில் நடைபெற்ற தச்சு கருமார கூட்டுறவு சங்க முதல் கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் வடார்காடு மாவட்ட முன்னாள் இராணுவத்தினர் தச்சு மற்றும் கருமார தொழில் கூட்டுறவு சங்கத்தின் முதல் கூட்டம் தலைவர் ரிஷிகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தை வாடகைக்கு விட டெண்டரை அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட ஏராளமான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற முழு உடல் மருத்துவ பரிசோதனை முகாமில் ஏராளமான மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் முழு உடல் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது மருத்துவ அலுவலர் கார்த்திகேயன் கலந்து கொண்டு இந்த முகாமை தொடங்கி வைத்தார் இதில் ஏராளமான மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர் திருப்பரங்குன்றம் அருகே நடைபெற்ற பனை விதை நடும் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கலந்து கொண்டார் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் அருகே பெருங்குடி கண்மாயில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பனை விதை நடும் விழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் மன்சூர் அலிகான் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு கண்மாயில் பனை விதைகளை நட்டு வைத்தார் இதில் நாம் தமிழர் கட்சி தென்மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் வெற்றி குமரன் உள்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மேட்டூரில் எறும்பு திண்ணியை வேட்டையாடிய இரண்டு பேரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அடுத்த பாலமலை வனப்பகுதியில் வனசரக அலுவலர் பிரகாஷ் தலைமையில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் சுற்றித் திரிந்த இரண்டு பேரிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையின் முடிவில் அவர்கள் இருவரும் ராமன்பட்டியைச் சேர்ந்த மாதப்பன் சவுந்தரராஜன் என்பதும் எறும்பு திண்ணியை வேட்டையாடி வந்ததும் தெரியவந்தது இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த வனத்துறையினர் மேட்டூர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பூர் அருகே நூதன திருட்டில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் திருப்பூர் பனியன் தொழிலாளர்களிடம் எல்இடி கலர் டிவிக்களை குறைந்த விலையில் வாங்கித் தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரியும் கோவையைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவரும் இணைந்து முன்பணம் பெற்று ஏமாற்றி சென்றுள்ளனர் இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து இருவரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இவர்கள் இருவரும் கணவன் மனைவி இல்லை என்றும் இருவரும் ஒன்று கூடி இத்தகைய ஏமாற்று வேலையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது பொன்னேரி அருகே கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்த பசுமாட்டை இரண்டு மணி நேரம் போராடி பொதுமக்கள் மீட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்த திருவெங்கடாபுரத்தில் மின்சார வாரியம் சார்பில் ஆங்காங்கே குழி தோண்டப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் இந்த பள்ளத்தில் ஒரு பசுமாடு விழுந்தது அப்போது அதில் இருந்த பசுமாடு வெளிவர முயன்றபோது அருகில் இருந்த கழிவுநீர் தொட்டியில் சிமெண்ட் பலகையை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே விழுந்தது இதனை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் பசுவை மீட்க போராடினர் சுமார் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு பசுமாடு பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது திருத்தணி முருகன் கோவிலில் நீதிபதிகள் செல்வநாதன் கபீர் ஆகியோர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் ஆய்வு செய்து வரும் வரும் இருபத்தொன்பதாம் தேதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு மாவட்ட நீதிபதி செல்வநாதன் மற்றும் திருத்தணி நீதிமன்ற நீதிபதி கபீர் உள்ளிட்டோர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அன்னதான கூடம் கழிவறை உட்பட பல்வேறு கட்டிட அமைப்புகள் குறித்தும் ஊழியர்களின் வருகை பதிவு காலி இடங்கள் குறித்தும் அவர்கள் குறிப்பை எடுத்துக் கொண்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டு காதல் ஜோடி தஞ்சமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தானிப்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தாறு வயதான விஜய் அரூரில் உள்ள தனியார் பாலிடெக்னிக்கில் ஓட்டுநராக வேலை செய்து வருகிறார் இவரும் தருமபுரியைச் சேர்ந்த பொறியியல் மாணவி ஈஸ்வரியும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர் தகவல் அறிந்த ஈஸ்வரியின் குடும்பத்தினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது மட்டுமின்றி வேறு இடத்தில் திருமணம் பேச தொடங்கினர் இதனால் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியேறிய ஈஸ்வரி விஜய் வீட்டில் தஞ்சமடைந்தார் 
கடந்த பதினான்காம் தேதி இருவருக்கும் மாரியம்மன் கோவிலில் திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் பெண் வீட்டார் அடியாட்களுடன் வந்து கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டி வருவதால் தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கோரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அவர்கள் மனு அளித்தனர் இதனால் எஸ்பி அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மகளின் திருமணத்திற்காக குடியாத்தம் பேருந்து நிலையத்தில் சித்தூரை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் மகாத்மா காந்தி வேடமணிந்து பிச்சை எடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சித்தூர் மாவட்டம் யாதமூரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஞ்சி இவருக்கு மனைவி மற்றும் ஒரு மகன் மகள் உள்ளனர் உடல்நல பாதிப்பால் வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்த இவர் வறுமையால் தவித்து வந்தார் இந்த நிலையில் தனது மகளின் திருமணத்திற்காக மகாத்மா காந்தி வேடமணிந்த அவர் பல்வேறு பகுதிகளில் மூன்று ஆண்டுகளாக பிச்சை எடுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது அதன்படி வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் பேருந்து நிலையம் அருகே காந்தி போல வேடமணிந்து அவர் பிச்சை எடுத்தார் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது உசிலம்பட்டியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாமில் மாணவ மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தனியார் பள்ளியில் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மதன் பிரபு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் மதுரை புறநகர் மாவட்ட மருத்துவ அணி தலைவர் விஜயன் தலைமை வகித்தார் இந்த முகாமில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டனர் திருத்தணியில் போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் நடைபெற்ற தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாமில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி போக்குவரத்து காவல்துறை சார்பில் தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியர் பவனந்தி கலந்து கொண்டு முகாமை தொடங்கி வைத்தார் இந்த முகாமில் தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு குறித்து வேலூரில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் குடிநீர் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் குடிநீர் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகஸ்தர்களுக்கான பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டு பேசினார் இதில் இந்த மாதத்தின் இறுதிக்குள் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளில் தண்ணீர் நிரப்புவதை நிறுத்த வேண்டும் எனவும் இல்லையெனில் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் மேலும் இதற்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பளித்து பாட்டில்களில் மட்டுமே குடிநீரை விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் சோழிங்கநல்லூரில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட தினேஷ் என்ற இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூர் அடுத்த கண்ணகி நகர் சந்திப்பில் கஞ்சா விற்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து காவல்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தினேஷ் என்ற இளைஞரை சோதனை செய்தபோது அவரிடமிருந்து ஒரு கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர் இதுகுறித்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கரூரில் உலக வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு வனத்தை காப்பது குறித்த பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன கரூர் நகராட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் வனத்துறை சார்பில் உலக வன உயிரின வார விழாவை முன்னிட்டு பள்ளிக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வனத்தை காப்பது குறித்த பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன இதனை மாவட்ட வன அலுவலர் அன்பு மற்றும் முதன்மை கல்வி அலுவலர் அனந்த நாராயணன் இருவரும் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தனர் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன கோவை அரசு கலைக்கல்லூரி விடுதியில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விடுதி மாணவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவையில் உள்ள அரசு கலைக்கல்லூரியில் செயல்பட்டு வரும் மாணவர்களுக்கான விடுதியில் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்கி கல்லூரிக்கு சென்று வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கல்லூரி விடுதியில் கழிவறை குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை முன்வைத்து விடுதி மாணவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இது தொடர்பாக கல்லூரி முதல்வரிடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும் என உறுதியளிக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் எங்களோட மாணவ விடுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் குறிப்பாக சொன்னோம்னா எங்களுக்கு கழிப்பறை பிரச்சனை கழிப்பறை பிரச்சனை முப்பது பாத்ரூம் மேலே எங்களுக்கு இருந்தாலும் இருநூத்தி அறுபது பேர் மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஆறு பாத்ரூம் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் குடிநீர் வந்து பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு சரியான முறையில் வாங்கப்படுறதில்ல குடிநீர் இந்த பியூரிஃபை வாட்டர் அது வந்து ரெடி பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது ஒரு சுத்தமற்ற ஒரு குடிநீர் தான் நாங்கள் வரைக்கும் குடிச்சிட்ருக்கோம் உணவு விலைப்பட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் அந்த வருஷம் அதிகமாக ஏற்றினாலும் எங்களுக்கு வந்து அது வந்து சரியான முறையில் உணவு வந்து உணவு தரத்தை வந்து எங்களுக்கு சரியாக உயர்த்தி தராமல் ரொம்ப உணவு வந்து சரியான முறையில் இல்லாமல் நாங்கள் அந்த ரொம்ப கேவலமான ஒரு உணவு தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் 
நாகையில் கோஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கோஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியுள்ளது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பட்டு மற்றும் பருத்தி சேலைகள் வேட்டிகள் படுக்கை விரிப்புகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான கைத்தறி ரகங்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஆண்டு ஆடவருக்கான நூறு சதவிகித பருத்தி சட்டைகள் பட்டு சட்டைகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன இவற்றிற்கு முப்பது சதவிகிதம் சிறப்பு தள்ளுபடியும் வழங்கப்பட்டுள்ளன நவராத்திரியையொட்டி பூம்புகார் விற்பனை நிலையத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள கொழு பொம்மைகள் கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டனர் நவராத்திரியையொட்டி திருச்சி மாவட்டம் சிங்காரத்தோப்பு பகுதியில் உள்ள பூம்புகார் விற்பனை நிலையத்தில் கொழு கண்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜாமணி குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் கிருஷ்ணர் லீலை மகாபாரத கதைகள் திருமாலின் மூன்று திருக்கோளங்கள் பெருமாளின் திவ்ய சுரூபங்கள் ராமாயண கதையை விளக்கும் பொம்மைகள் என பல வகையான கொழு பொம்மைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த கண்காட்சியினை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு வாங்கி செல்கின்றனர் இத்துடன் மாவட்ட முரசு நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்